আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন সিনেট বিডির আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল সিরিজে সবাইকে স্বাগত আমি ইতিপূর্বে এমসিএস এ কোর্সের সাপেক্ষে উইন্ডোজ সার্ভার 2019 এর একটি টিউটোরিয়াল সিরিজ করেছিলাম যেখানে আমি উইন্ডোজ সার্ভার 2019 এর বেশ কিছু সার্ভার কনফিগারেশন ও মডিউল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বেশ উৎসাহিত করেছেন এবং অ্যাডভান্স আরো কিছু দেখানো যায় কিনা সে ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন তাই আপনাদের অনুরোধে আমি উইন্ডোজ সার্ভার 2022 এর সাপেক্ষে আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল সিরিজ শুরু করছি আজকের পর্বে আমরা উইন্ডোজ সার্ভার 2022 এর ইনস্টলেশন প্রসেসটি দেখাবো তো চলুন শুরু করা যাক শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল ধুরা প্রথমে আমরা একটা ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করব আমাদের ডেস্কটপ কম্পিউটারে যেহেতু আমরা উইন্ডোজ সার্ভার বিভিন্ন কনফিগারেশন বিভিন্ন সময় করব সেক্ষেত্রে আমাদের পার্টিকুলার একটা জায়গা যদি আমরা এই রিসোর্সগুলো রাখতে পারি সেক্ষেত্রে খুঁজে পেতে আমাদের জন্য সহজ হবে এর জন্য প্রথমে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব যার নাম দিব প্রজেক্ট ওকে এই প্রজেক্ট নামের ফোল্ডারের মধ্যে আমরা তিনটা ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট করব প্রথমে নাম দিব এনওয়াইসি ডিসি ওয়ান এনওয়াইসি ডিসি ওয়ান এটা হলো আমাদের মেইন সার্ভার পিসিটি যেটা একটু পরে আমরা ইনস্টল করব তো এই সার্ভার পিসিটার পাশাপাশি আমাদের আরেকটা অ্যাডিশনাল সার্ভার পিসি প্রয়োজন হবে যেটার নাম দিব এনওয়াইসি ডিসি টিউ তারপর আমরা আরেকটা ক্লায়েন্ট পিসি নিব যার নাম দিব এনওয়াইসি भाग कर परिणत करते कम्पिटर हार्डवेर अंश गुमन सीपीओ रैम स्टोरेज इत्यादि एग्लो भाग कर অনেকগুলো ভার্চুয়াল ছোট কম্পিউটার বানাতে পারি আপনি যদি আমার আগের টিউটোরিয়াল দেখে থাকেন বা ভার্চুয়াল মেশিন বা ডকার কন্টেনার ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এটার ব্যাপারে আপনার ইতিমধ্যে কিছুটা জানার কথা ভার্চুয়ালাইজেশনের সাহায্যে একটি ফিজিক্যাল মেশিনকে কয়েকটি ছোট ভাগে ভাগ করা যায় প্রত্যেকটি ছোট ভাগ নিজেকে মনে করে সে একজন রিয়েল ফিজিক্যাল মেশিন ভার্চুয়াল এনভারনমেন্টের ভেতরে যে অ্যাপগুলো চলবে সেই অ্যাপগুলো শুধু তার ভার্চুয়াল এনভারনমেন্টের জন্য নির্ধারিত রিসোর্সের অ্যাক্সেস থাকে তো আশা করি আপনারা ভার্চুয়াল মেশিন বা ভার্চুয়াল পিসি কি তা বুঝতে পেরেছেন তো এই ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ইমুলেটরের সাহায্য আমরা নিতে পারি এর মধ্যে সবচেয়ে পপুলার একটা ইমুলেটর ওরাকল ভার্চুয়াল বক্স যেটা আমরা ফ্রিতে পেয়ে যাব এছাড়াও আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো বিভিন্ন ধরনের ইমুলেটর ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে ভিএমওয়ার বা হাইপার বি এগুলো আপনার ব্যবহার করতে পারেন তবে আমি সাজেস্ট করব ওরা কাল ভার্চুয়াল বক্সটা ব্যবহার করার জন্য যেহেতু এটা একদমই ফ্রি তো আমি মূলত এটাই ব্যবহার করে থাকি তো এখন এটা আমি ডাউনলোড করব এর জন্য আমরা ওরাকল ভার্চুয়াল বক্স আমরা এখানে ডাউনলোড লিঙ্কটি পেয়ে গিয়েছি ডাউনলোডে ক্লিক করব যেহেতু আমি উইন্ডোজ এই অপারেটিং সিস্টেমটি ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে আমি উইন্ডোজ হোস্ট এটাতে ক্লিক করব। डाउनलोड खूब अल्प समय मध्य हो जाए डाउनलोड हो जाट इन्स्टलेशन प्रसेस शुरू हो गए फिनिश ওরকম ভার্চুয়াল বক্সটি ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর এবার আমরা উইন্ডোজ সার্ভারের আইএসও ফাইলটি ডাউনলোড করব এর জন্য আমি ব্রাউজারে যাচ্ছি লিখব উইন্ডোজ সার্ভার টু এখানে আমরা মাইক্রোসফটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব এই স্ক্রিনটি আসার পর আমরা প্রথমে যে অপশনটা আছে আইএসও ডাউনলোড সিক্সটি ফোর বিট এডিশন ইংলিশ ভার্সনের এটাতে ক্লিক করব। স্টার্ট ডাউনলোড ডাউনলোড হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে 
যেহেতু আমি আগে থেকে এটা ডাউনলোড করে রেখেছি সেক্ষেত্রে আমি আর ডাউনলোড করব না এখন ক্লোজ করে দিচ্ছি ওকে এখন আমরা সরাসরি আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনগুলো তৈরি করব প্রথমে আমি এনওয়াই ডিসি ওয়ান অর্থাৎ আমাদের মেইন সার্ভার পিসিটা ইনস্টল করব ওকে ভার্চুয়াল বক্সে ক্লিক করার পর এবার এখান থেকে আমরা সরাসরি নিউতে ক্লিক করব তারপর আমরা আমাদের পিসিটার নাম দিব এন ওয়াই সি ডিসি ওয়ান ফোল্ডার থেকে আমরা আমাদের রিসোর্স লোকেশনটা দেখিয়ে দেব অর্থাৎ আমরা যে ফোল্ডারটিতে আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনটা ইনস্টল করব সেই ফোল্ডারটি দেখিয়ে দিতে হবে আদারে যাব আদার থেকে প্রজেক্টে যাব ডেস্কটপ থেকে তারপর এন ওয়াই সি ডিসি ওয়ান এটা সিলেক্ট করে দিব ওকে তারপর টাইপ মাইক্রোসফট উইন্ডোজটি থাকবে ভার্সন থেকে আমরা একদম নিচে আদার উইন্ডোজ সিক্সটি ফোর বিটে সিলেক্ট করব নেক্সট তারপর হার্ডওয়্যার সেগমেন্টে যেহেতু বেস মেমোরি আমার ষোলো জিবি আছে অর্থাৎ আমার র্যাম ষোলো জিবি আছে সেক্ষেত্রে আমি ছয় জিবি বা সাত জিবি দিতেই পারি ওকে সাত জিবি দিয়ে দিলাম তারপর প্রসেসর সেগমেন্টে যেহেতু আমার প্রসেসরটি আট কোরের সেক্ষেত্রে আমি চার কোর নিতেই পারি ওকে নেক্সটে ক্লিক করব ক্রিয়েটে ভার্চুয়াল হার্ড ডিস্ক নাও এখানে আমরা হার্ড ডিস্কের সাইজটা দেখে দিব একষট্টি জিবি ওকে নেক্সট ফিনিশ এ পর্যায়ে আমাদেরকে আবারও সেটিংসে যেতে হবে কিছু কনফিগারের কাজ আছে জেনারেল অপশনে আমরা কোনো কিছু পরিবর্তন করব না সিস্টেমে যাব সিস্টেম থেকে হার্ড ডিস্কটা উপরে তুলে দিব ওকে তারপর ডিসপ্লেতে যাব ডিসপ্লেতে আমরা ভিডিও মেমোরি এটা পুরো একশো আঠাশ এমবি দিয়ে দিব এক্সটেন্ডেড ফিচারে আমরা অ্যানেবেল থ্রি ডি অ্যাক্সেলারেশনটা সিলেক্ট করে দিব স্টোরেজে যাওয়ার পরে এম টিতে ক্লিক করব তারপর এখানে আমরা এট্রিবিউটে অপটিক্যাল ড্রাইভের ডান পাশে ডিক্স যে আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের আইওসো ফাইলটা আমরা দেখিয়ে দিব এটা হলো আমার সার্ভার অপারেটিং সিস্টেমের আইওসো ফাইলটি সিলেক্ট করে দিলাম তারপর নেটওয়ার্কে যাব নেটওয়ার্ক থেকে অ্যাটাচ টু এখান থেকে আমরা হোস্ট ওনলি অ্যাডাপ্টারটা সিলেক্ট করে দিব এটার জন্য মাঝে মাঝে সমস্যা করে তো আপনার মনে করে অবশ্যই হোস্ট ওনলি অ্যাডাপ্টারটা সিলেক্ট করে দেবেন আদারওয়াইজ অনেক সময় কমিউনিকেশনের প্রবলেম হয় তো ফাইনালি আমি ওকে করে দিচ্ছি এবার আমার ভার্চুয়াল মেশিনটি ফিজিক্যালি পুরোপুরি রেডি এখন আমি এটা স্টার্ট করব এটা মিনিমাইজ করে দিচ্ছি আমার প্রয়োজন মতো আমি স্ক্রিনটা নিয়ে নিচ্ছি ভিউতে গিয়ে স্ক্যাল মোডটা সিলেক্ট করে দেব সুইচ ওকে এটা হলো মাইক্রোসফটের সেই চিরো চেনা ইন্টারফেসটি তো এখন কি করতে হবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এখান থেকে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব তারপর ইনস্টল নাও এখানে ক্লিক করব অপারেটিং সিস্টেমের এই মেনুটি আসার পর এখান থেকে আমরা উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি স্ট্যান্ডার্ড ইভোলিউশন ডেস্কটপ এক্সপেরিমেন্ট এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিব যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড এভোলিউশনটা সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে এটা কমান্ড মোডে চলে যাবে যেহেতু আমরা এই কমান্ড মোডে অভ্যস্ত না সেক্ষেত্রে আমরা কমান্ড মোডের পাশাপাশি আমরা গ্রাফিক্যাল মোডটাও আমরা চাই এর জন্য ডেস্কটপ এক্সপিরিয়েন্স এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিলাম তারপর নেক্সটে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা লাইসেন্স অ্যাগ্রিমেন্টটা অ্যাকসেপ্ট করে দিব নেক্সট এখান থেকে আমরা নিচের কাস্টমটা সিলেক্ট করে দিব যেহেতু আমরা ভার্চুয়াল মেশিন ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে পার্টিশনের কোনো প্রয়োজন নেই আমরা পুরো পার্টিশনটাই নিয়ে নিব নিউতে ক্লিক করে ওকে এবার নেক্সট ক্লিক করব তো বন্ধুরা ইনস্টলেশনের কাজ পুরোপুরি শুরু হয়ে গিয়েছে কিছুটা সময় লাগতে পারে আমি ভিডিওটা ফাস্ট ফরওয়ার্ডে দিয়ে দিচ্ছি আমাদেরকে এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইউজার অ্যাকাউন্টের জন্য একটা পাসওয়ার্ড ডিফাইন করে দিতে বলছে পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কমপ্লেক্স পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব তো আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এবার ফিনিশে ক্লিক করব তো বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমাদেরকে ডেস্কটপে যেতে হলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার চেপে ডিলেটে প্রেস করতে হবে ওকে তো আমি পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি এখানে আমরা ডোন শো দিস ম্যাসেস এগেন এটা সিলেক্ট করে ক্লোজ করে দিব তো বন্ধুরা এই হলো আমাদের 
উইন্ডোজ সার্ভার টু এই অপারেটিং সিস্টেমের সাপেক্ষে এর ইন্টারনাল ইন্টারফেস তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্ভার ম্যানেজার সার্ভার অপারেটিং সিস্টেমের বহুল ব্যবহৃত যে ফিচারটি সেটা তো আমি এখন এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি ওকে তো বন্ধুরা অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করার পর এ পর্যায়ে আমাদের একটি সার্ভার অপারেটিং সিস্টেমের সাপেক্ষে কোনো কাজ করতে গেলে চারটা মূল পি রিকোজিশন রয়েছে এক টাইম জোন সেটিং করে দিতে হবে দুই আইপি অ্যাড্রেস কনফিগার করে দিতে হবে তিন ফায়ারওয়ালটা অফ করে দিতে হবে এবং কম্পিউটার নেম সেটিং করে দিতে হবে তো এখন আমরা টাইম জোনটা সেটিং করে দিব নিচে রাইট বাটন ক্লিক করব অ্যাডজাস্ট ডেট অ্যান্ড টাইম এটা সিলেক্ট করে টাইম জোন থেকে ঢাকা সিলেক্ট করে দিব আমাদের টাইম জোন সেটিং করা হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের আইপি অ্যাড্রেস সেটিং করে দিতে হবে এর জন্য আমি নেটওয়ার্ক আইকনে রাইট বাটন ক্লিক করব ওপেন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট সেটিংসে যাব এখান থেকে ইথারনেটে যাব তারপর চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার অপশনটা সিলেক্ট করব ইথারনেটটা সিলেক্ট করে মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিজে যাব তারপর আমরা নিচ থেকে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোর এটা সিলেক্ট করব ওকে তো আমরা দেখছি বাই ডিফল এটা অটোমেটিকলি দেয়া আছে তো আমি এখানে নিচে রেডিও বাটনটা ক্লিক করব ইউজ দ্য ফলোইং আইপি অ্যাড্রেস তো একটা আইপি বসাচ্ছি টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন তারপর ট্যাপ করলে সাবমিট মাস্টার অটোমেটিকলি বসে গেল তারপর আপাতত আমি কোনো গেটওয়ে বা ডিএনএস অ্যাড্রেস দিচ্ছি না পরবর্তী প্রয়োজন হলে আমরা পরে দিব ওকে ওকে ক্লোজ করে দিলাম এখন আমরা ফায়ার ওয়ালটা অফ করে দিব ডোমেন নেটওয়ার্কে যাব অফ করে দিলাম প্রাইভেট নেটওয়ার্ক অফ করে দিলাম পাবলিক নেটওয়ার্ক অফ করে দিলাম ওকে ফায়ার ওয়ালটা অফ করে দেওয়ার পর এ পর্যায়ে আমরা আমাদের কম্পিউটারের নামটা সেটিং করে দিব এর জন্য আমি এখানে ক্লিক করলাম প্রপার্টিজে যাব তারপর আমরা সেটিংস থেকে একদম নিচে যদি মাউসটা স্ক্রল করি অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংস একটা অপশন পাবো এটা সিলেক্ট করব এখান থেকে কম্পিউটার নেম তারপর চেঞ্জে যাব তো আমরা এখান দেখছি বাই ডিফল একটা নাম দেয়া আছে এটা আমরা মুছে দিব নাম দিব এন ওয়াই সি ডিসি ওয়ান ওকে রিস্টার্ট চাইবে আমি ওকে করে দিচ্ছি লোস রিস্টার্ট নাও তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা উইন্ডোজ সার্ভার অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করে ফেলেছি এবং একই সাথে চারটা মূল কাজ করে ফেলেছি যেমন আমরা টাইম জোনটা সেটিং করে দিয়েছি কম্পিউটার নেম সেটিং করে দিয়েছি তারপর আইপি অ্যাসাইন করে দিয়েছি এবং ফায়ার ওয়ালটা অফ করে দিয়েছি তো পরবর্তীতে আপনারা ডিসি টু তারপর ক্লায়েন্ট পিসি এই দুইটা পিসি আপনারা নিজেরা রেডি করে ফেলবেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের পর্বটি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল দিতে হয় যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে রেখে দিন তো কথা হচ্ছে আগামী পর্বে সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ